லவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் எப்படி சம்ப சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இப்படியே வந்துடுறேன் இப்படி லைனாக வந்துடுறேன் அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாரும் எடுத்தையும் பேசுகிறேன் நான் அப்புறம் ராஜா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஐ மீன் இந்த படத்துக்காக அந்த பேக் போன் மாதிரி பின்னாடி இருந்து உழைச்சிருக்காரு தேங்க்ஸ் ராஜா அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர்னா நமக்கு படத்தில் செட்டே தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் ஆர்ட் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவரோட வேலையே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆர்ட் டைரக்ஷன் அதுதான் அப்புறம் தனஞ்சய் சார் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து என்சைக்ளோபீடியா அவர் கம்பெனியில் சேர்ந்துருக்காரு தேங்க்யூ சார் சூப்பர் பார்த்தி பண்ண நம்ம கூட பாம்பேலெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் நிறைய படம் டைலாக்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் அவ்வளோ இல்லை பட் பரவாயில்ல நான் சில வாட்டி சைலண்ட் கூட நல்லா பேசுவேன் அந்த அப்புறம் நான் கூட டப்பிங் கூட எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஆமாம் அந்த மாதிரி ஆஃப் டேல முடிஞ்சிடுச்சு காத்தால போனேன் ஆஃப் டேல இப்போ டப்பிங் பேசிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஓகே சார் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படியா ஓகே அப்படி வந்துட்டேன் விக்னேஷ் அப்புறம் அவர் கூட இன்னொரு படம் பண்ணுறேன் வெரி டேலண்டட் ஹை இன்னும் இன்னும் பெரிய பெரிய படம்லாம் பண்ண போகிறாரு வெரி டேலண்டட் அண்ட் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் விக்னேஷ் அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் சத்யா சார் அவர் பார்க்கும்போது என்னோடய கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் மாதிரியே எனக்கு ஒரு பாரு ஸ்கூலில் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் நேற்று கூட ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்து அவருக்கு அழகாக போயிருந்தேன் ஃபங்க்ஷனில் போகும்போது அவர் பார்த்து பாவாங்க மியூசிக்கில் இருந்தாங்க பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் சொன்னேன் அவர் பார்த்து பண்ணிச்சாருக்கேன் என்ன சார் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருக்கீங்களா அவர் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சார் இன்னும் நம்ம நிறைய படம் பண்ணுவோம் அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா யங்ஸ்டர் இந்த இளம் கண்டு பயம் அறியாத மாதிரி அப்படி ஒரு வேகம் அப்புறமா அந்த படங்களில் பற்றி அவருக்கு இருக்கிற அவர்கிட்ட ஒரு என்னை எப்பயாச்சும் பார்க்க வருவார் அதுதான் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் அவ்வளோ நாலேஜ் இந்த படம் அந்த படம் எப்படி அப்புறமா அவர்கிட்ட நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது அவரோட எல்லா பிளான்ஸும் ட்ரீமும் ஒர்க் ஆகணும் ஒர்க் ஆகிடும் அதை பண்ணுவார் அந்த அதே மாதிரி இந்த தேட்ரு பார்த்தோன்னே எனக்கு சொன்னேன் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய இருக்குது அப்போ தேட்ரு சூப்பராக இருக்குது தேட்ரு சூப்பர் நல்ல ப்ரில்லியன்ட் மூவ் அப்படின்னு சொன்னேன் நல்லா வரணும் இன்னும் நிறைய இருக்கணும் இந்த படம் கூட அவர் ஆக்சுவலாக இந்த படம் கொடிஸ் பண்ணுறது ஐ மீன் ஹரி சொன்னேன்னு அவர் எதுவும் கேட்டுக்கல என்ன சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிடிச்ச சார் கரெக்டாக பணம் எல்லாரும் கொடுத்தாரு நல்லபடியாக நடந்தது வெரி குட் எனி டைம் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் இவங்க கூட படம் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஹரி ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அஸ்டண்டாக அவர் பண்ணியிருக்காரு டான்ஸராக பண்ணியிருக்காரு அஸ்டண்டாக பண்ணியிருக்காரு அப்பா ரொம்ப வருஷம் எனக்கு தெரியும் திறமசாலி உழைப்பாளி ரெண்டு மூணு வாட்டி புத்திசாலின்னு ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு திருப்பி இந்த படத்து மூலியமாக ஏன்னா எவ்ரி ஃப்ரைடே வி ஹவ் டு ப்ரூவ் இயர் அதனால் இந்த படம் லெஃப்ட் ஹேண்ட ஒரு இன்டென்ஸ் ஃபிலிம் அவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு டான்ஸ் கிடையாது அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்டு நிறைய கேரக்டர் இப்படி வேணாம் நான் கொஞ்சம் எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் கா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பண்ண கூட இல்லை வேணாமே நல்லா இருக்கா இப்படி பண்ண ஸோ ஆஸ் எ டைரக்டராக பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கார் ஒரு வேலையை வெரி குட் அரி பெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் பெஸ்ட் விஷயஸ் ரொம்ப இன்டென்ஸான படம் இது இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஸ்டோரின்னு தான் சொல்லுவேன் இது வேறு மாதிரி லவ் ஸ்டோரி இங்கே படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு பட் ஆக்சுவலாக லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு புது கேரக்டர் தான் எனக்கு நான் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் போகிறேன்னா ஹரி ஓகேவா ஐம் ஓகே ஆ நல்லா இருந்து நல்லா இருந்தது படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தான் நியூ கண்டு தேங்க்ஸ் ஹரி இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் அதே மாதிரி மேடம் ஈஸ்வரி ராவ் மேடம் எக்ஸ்ட்ரானரி ஆக்ட்ரஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸுங்க அவங்க அவங்க வரல பட் எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து நிந்தாலே போதும் அவங்க அது அந்த கேரக்டராகவே மாறிடுறாங்க கிரேட் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் மேடம் அப்புறம் சமீக்தி ஆக்டே ஸோ அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் கிரிக் பாட்டி பார்த்துருக்காங்க வெரி பப்ளி வெரி ஆக்டிங்கில் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் டான்ஸிங்கை பார்த்து பட் ஆக்ட்ரஸாகவே அவங்க வெரி நேச்சுரல் ஆக்ட்ரஸ் ஷி இஸ் டன் ட்ரெமெண்டஸ் ஜாப் அண்ட் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல் ஆல்சோ குட் அப்புறம் காஸ்ட்யூம் ஒரு நாலஞ்சு காஸ்டியூம் தான் கொடுத்தீங்க
extraordinary. Bobudi selling a very very padam pani trika. Anda sami itu ini mari padam mau pani kurut itu kerumba thanks and very well. Unga work pramada marga padam pakai mau teriyo. And choreographers B J Jani, elar kum thanks solra. Apa na editor, editing of course tremendous work they have done. Where? Thank you. Umba intense ana padam. Paringa, unga lu pudi kena dekra. Thank you. Thank you. நடிக்கிறீங்க <laughs> 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 Directors Pati. Wow, yeah. Ipo kuda na the doctor padam pata, bro J B pata. Na padang extraordinary. Mere level. Thank you so much. Ipan neeriya, neeriya padam pata. Thala idhar endu padam takkan niyamandu things onan. Thank you so much. Everybody is saying a story. So when I sat there, I felt like even I should say a story. Um, in the film shoot pannum bodhu uh, and the song paathingala last la vandha song uh, and the song munadi day enik uh, bike accident aayiduchu uh, full <laughs> full la hand leg ellame uh, i was bleeding really bad uh, song shoot cancel aayiduchu yeah, because of me uh, very sorry by the way very very sorry uh, in in the uh, movie la na bike otra uh, real life you could have a bike or uh, I really like riding so shoot modern Japrona friend bike at the time my soul left friend bike at the time alone ride it uh, but I'm both accident I I was alone I got hurt very badly I came to the I called my director and I said sir uh, nothing one small accident has happened uh, he's like, okay, you come to the hotel first and we'll see. The hotel, uh, when I reached the hotel, sir, is like small accident. Full my right hand, right leg, full, everything was scraped out. Song le park mudio. You can see some, uh, if you see my leg, you can see it. Immediately, and Prabhu sir, obviously, he's so busy, everybody knows, to get his dates is difficult. But he said, it's okay, you have to rest, you have to take care. We shoot this some other time and uh, we shot the song after like a month. I took a month to recover. So thank you for the team. Um, I have so many stories from this movie, but I think one definite thing is uh, I haven't danced. In, uh, till now, I've done about eight movies. In, in the film, uh, film I didn't dance. Pan le. Uh, in a, na, na, in a second film offer, uh, Prabhu sir would Anna on the film, uh, for some reason it didn't happen. Uh, and at that time I decided, na Prabhu sir would film panno varagu, uh, na adit film le dance pan le. So I waited and I did this film, I danced and I'm very happy. Uh, I'm hoping you all will like it. All of you came and said in the film le dance le dance le, na panne rike dance. <laughs> And hopefully all of you will like it. I definitely will hope for a chance in the future where I get to dance with him. Um, but this was a beautiful experience. Thank you so much, uh, Prabhu sir. Thank you, Harisa. Uh, thank you so much for the opportunity, everyone. It was a great, uh, great opportunity working with this team. It was super fun. Thank you, Vicky. And uh, special thanks to our producer, Anagil sir. Thank you so much. Uh, thank you. Patrick, the Lakachi near the number Lukum, Madi Lukum, Peri or Lukum, Manakum in the Kalagatala, Yulo Purmea in the function Nadati Kurta, Anitha number Lukum, Nanadri Taruchera, plus Tail the Studio Green produced Puna, Pala commercial retreat Padangal, Patrum Nalla Pair Wangodi Padangal Varsila, the number. Commercial and successful, that's why we have a banner and a name for the name of the Padama. 
இந்த படத்தை இயக்கி கொடுத்த ஹரிகுமார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மதுரை சம்பவம் தூத்துக்குடியெல்லாம் நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அவருக்கு ஏன்னா எனக்கு எல்லா டைப் ஆஃப் படமும் பிடிக்கும் சிங்கம் சிறுத்தை மாதிரி கமர்ஷியல் படங்களும் பிடிக்கும் மகாமுனி பருத்தி வீரன் நான் எடுத்த படங்களில் ப்ளஸ் நந்தா ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப எமோஷ்னல் ஃபிலிம்ஸும் எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி இது ஒரு அம்மா சென்டிமெண்ட் படம் அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு டாப் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் லிஸ்ட் போட்டாங்கன்னா அதில் முக்கியமான படமாக இந்த தேல் படம் இருக்கும் ஏன்னா படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னல் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் அந்த அம்மா கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருந்த ஈஸ்வர் ராவ் மேடம் ஆகட்டும் பிரபுதேவ மாஸ்டர் ஆகட்டும் டைலாக்ஸே கிடையாது அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப கம்மியான டைலாக்ஸ் படத்துலேயே வந்து அதிக டைலாக்ஸ் பேசுகிறது யோகி பாபு சாரும் ஹீரோயின் தான் நினைக்கிறேன் மீது எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ரொம்ப அளவாக அது நெகட்டிவ் வில்லனாக இருக்கட்டும் மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாகவே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக ஒர்க் வாங்கியிருந்தார் எப்படி டாக்டரில் வந்து சிவகார்த்தியன் சாரோட இயல்பு தன்மை அந்த டைலாக் கவுண்டரு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி இதில் ஒரு புது முயற்சி ஒன்று ஹரிகுமார் சார் பண்ணியிருக்காரு பிரபுதேவ மாஸ்டருங்கிறப்ப நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து மாஸ்டரோட பிரதரும் நானும் ஸ்கூல் மேட்ஸு எம்சிடிஎம் ஸ்கூலில் நா நாகேந்திர பிரசாத்தும் நானும் ஸோ அந்த டைமில் சினிமாங்கிறது ஒரு பயங்கரமான பிரமிப்பு கனவு எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு குறிப்பாக டெய்லி ஒரு படத்துக்கு போயிடுவேன் ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கூல் முடியும் த்ரீ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் த்ரீ தேர்ட்டி ஷோ கண்டிப்பாக தேவி தியேட்டரோ சத்தியம்லேயோ இருப்போம் பார்த்த படம் திரும்பி பார்த்தாலும் மறுபடியும் போயிடுவோம் திரும்ப திரும்ப பார்ப்போம் படத்தை டெய்லி ஒரு படம் பார்க்கணுங்கிறது அந்த நேரத்தில் ஒரு வெறி அந்த நேரத்தில் மாஸ்டர் வந்து பீக்கில் இருக்கார் எந்த மாதிரினா ரஜினி சார் ரஜினி சாரோடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் அடுத்தது சினிமாவில் யார் பிடிக்கும்னா பிரபுதேவ மாஸ்டர் தான் ஏன்னா சாங்ஸ் ஆகட்டும் ஏன்னா என்ன மாதிரி சாங்ஸு வால்ட் வெற்றிவேல் அந்த சாங் ஹிட் ஆகட்டும் அப்போ நான் கரெக்டாக டுவெல்த் படிக்கிறப்ப இந்து காதலன் அதெல்லாம் லைனாக வருது மாஸ்டர் ஹீரோவை மாதிரி பின்னிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரமிப்பு டைமில் ஒரு நாள் மாஸ்டருக்கே தெரியாது நான் நாகாவை பார்க்குறதுக்காக ஏதோ புக்கு வாங்குறதுக்காக வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ ரிகர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஒரு டான்ஸுக்கு ஏதோ ரிகர்ஸ் பண்ணி சட்டையெல்லாம் கழட்டி போட்டு வேர்க்க விறுவிற்க ஆடிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் யோசித்தேன் எவ்வளோ கஷ்டம் இந்த வேலை அது என்ன மாதிரி ஒர்க்குங்கிறது அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டம் இருக்குது மாஸ்டரை பார்த்து பிரமிச்சது அந்த டைமில் ஸ்க்ரீனில் பார்த்த மாஸ்டரை நேரில் பார்த்தது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக எனக்கு இருந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சூர்யா சாரோட மலேசியா சிங்கப்பூர் நடிகர் சங்க அந்த கடை நடிக்கிற ட்ரிப்புக்காக போயிருந்தோம் அப்போ எல்லாம் மாஸ்டரோட ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிறக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துச்சு ஒரு நாள் மாஸ்டரோட இடம்லாம் இல்லாமல் மாஸ்டர் மடியில் உட்காந்து கார்ல எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணேன் அன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான பெருமை பிரபுதேவ மாஸ்டர் மடியில் உட்காந்து போயிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்னைக்கு மாஸ்டர் வச்சு படம் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த படம் மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணது ப்ளஸ் ப்ரொஃபஷனல் சைட் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டு பட் இவங்க எல்லாத்துலேயும் ஓவர் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மாஸ்டர் தான் ஏன்னா அந்த படம் நடந்தது மாஸ்டர் சொன்னார் எனக்கு நடந்ததே தெரில முடிஞ்சிருச்சுனாரு ஆக்சுவலாக ஹீரோக்கு முடிஞ்சது தெரியறது முக்கியம் இல்லை ஹீரோ சைடு ட்ரபிளே இல்லாமல் ப்ரொடியூசருக்கு அந்த படம் வந்து ஒரு நாள் கூட இப்படி ஒரு சின்ன இஷ்யூ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கூட வந்தது கிடையாது அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவ் அவ்வளோ டைமிங்ஸ் ஆகட்டும் நாங்கள் கேட்ட டேட்ஸை பக்காவாக அலாட் பண்ணி கொடுத்து ஒரு நாள் கூட அது மிஸ் ஆகாமல் அது வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு மோஸ்ட் ப்ளசண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சினிமா மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணது ப்ளஸ் இந்த நேரத்தில் ஏ ஜி ராஜா அண்ணன் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது அண்ணன் தான் அவர் தான் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து இது படம் பண்ணலாம் சார் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொண்டு வந்தது ஹரிகுமார் சாரை கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தி இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறதுக்கு இந்த நேரத்தில் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நாளோட ஹீரோ சத்யா சார் அவரோட மியூசிக்கு நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் இந்த படத்துலேயும் அம்மா சென்டிமெண்ட் சாங் ஆகட்டும் அந்த ஐட்டம் நம்பர் பார் டான்ஸ் அண்
எல்லாமே கலக்கி கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இன்னும் நிறையா படம் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே நான் பொன் பார்த்தி வேணணன் ஆகட்டும் விக்கி ஆகட்டும் காஸ்ட்யூம் இவங்கள ஆகட்டும் எல்லாமே நிறையா ப படங்கள் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி எங்கள் டீம் தான் எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி அன்பு அறிவு மாஸ்டர் ஆகட்டும் எடிட்டர் பிரவீன் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வர முடியலனாலும் ஈஸ்வரராவ் மேடம் இந்த படத்தில் அவங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து மிகப்பெரிய பங்களிப்பு ஒரு படம் முடிஞ்சு வெளியே வந்த ஒன்று ஃபஸ்ட்டு தௌமாய் தவம் இருந்து படம் பார்த்தப்ப வெளியே வந்த ஒன்று ஃபோன் எடுத்து அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அந்த ஒரு இம்பேக்ட் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் அவங்க அம்மாவை மிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வெளியூரில் இருந்தாலும் சரி உள்ளூரில் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோன் கால் ஆகுது இம்மிடியட்டாக அம்மா கிடச்சி நல்லா இருக்கியான்னு கேட்போம் அந்த இம்பேக்டை இந்த படம் தேல் படம் வந்து தருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ப்ளஸ் இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நல்ல ஒரு ஃபிலிமாக ஃபேமிலி ஃபிலிமாக இந்த டைமில் அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணி இதை மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக மாற்றி கொடுக்கணும்னு ஆனோன வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி மற்றும் ஊடகத்துறையினர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணமாக இருந்த பிரபுதேவ மாஸ்டருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசின உடனே இம்மீடியட்டாக ஓகே இது பண்ணலாம்னு சொன்ன தயாரிப்பாளர் கே ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்களுக்கும் நன்றி தேள் ஆக்சுவலி இந்த டைட்டில் என்னென்னா தேளுக்கு சில குணாதிசயங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலி அது குட்டி போட்டதுன்னா ஒரு குட்டியிலேருந்து முப்பது நாற்பது குட்டி வரைக்கும் ஒரே டைமில் போடும் அது அந்த டைமில் வந்துட்டு அது தன்னோட முதுகில் வச்சுக்கிட்டே குட்டி போட்டோன்னா எல்லா குட்டிங்களையும் முதுகில் வச்சுக்கிட்டே தான் அது சுத்தம் அது காப்பாற்றிக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த படத்தோட கனெக்ட் அது அதுதான் தேள் அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு இந்த சின்ன ஒரு ட்ராப் சாராயம் அது மேலே விழுந்ததுனா கூட அது வந்து தன்னைத்தானே குட்டிக்கும் தேள் அதுக்கு இவ்வளோ பாய்சனஸ் ஒரு இன்ஜெக்டுக்கு வந்துட்டு பாய்சன் பிடிக்காது இந்த மாதிரி இது பிடிக்காது ஸோ அதுவும் இந்த படத்தோட கனெக்டடான ஒரு விஷயம் கனெக்டட் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலி தேள் கொட்டிக்கிட்டால் ஹார்ட் அட்டாக் வராது ஆக்சுவலி இது சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ்டு ஸோ யாருக்காவது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி தேளை வச்சு கொட்டிக்கலாம் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேள் டைட்டில் அதோட இதுவும் இந்த படத்தோட நிறைய கனெக்டடான ஒரு விஷயம் அண்ட் சத்யா மியூசிக் டைரக்டர் ஆக்சுவலி அவரோட டே இன்னைக்கு சொல்லணும் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் அ வெரி குட் பர்சன் குட் ஹார்ட்டட் பர்சன் அதுக்கே அவர் பாராட்டி ஆகணும் நான் ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன மாதிரி நான் அவ்வளோ தடவை நான் அவரை கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் இந்த கொஞ்சம் இந்த பேண்டமிக்னால் தள்ளி போனதுக்கு அவ்வளோ டைம் வருது அப்பப்போ போயிடுறது அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணியிருந்தோம் சாங் மட்டும் இல்லை ரீரெக்கார்டிங்கில் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அவர் அண்ட் சாங்கும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போவும் வந்துட்டு அவர் இந்த அப்டேட்டட் டோன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஃபைனல் கொடுக்குற வரைக்கும் இஸ் சச் அ டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க்காக அண்ட் இந்த படத்தில் நாலு பேர் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் விவேகா உமாதேவி லாவரதன் அண்ட் கிருதயா அண்ட் அவர் கிருதயா அவர் சொன்னார் எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் அவர் சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி லாவரதன் ஃபஸ்ட் டைம் அவரும் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருந்தார் அண்ட் விவேகாவோட இந்த ஃபஸ்ட்டு பல்லவி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலி மாதவி பொன்மையிலால் தொகை விரித்தால் எங்களை அவர் நிறைய லிரிக்ஸ் தந்தார் அதில் எதுவுமே செட் ஆகாமையே இருந்தது பல்லவி சரணம்ஸ்கெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக தந்துருந்தார் பல்லவி மட்டும் செட் ஆகாமல் இருந்தது அப்போ தான் ஆக்சுவலி பிரபுதேவ சார் வந்து மாரிஷியஸில் இருந்தார் பல்லவி மட்டும் இன்னும் செட் ஆகலைன்னப்போ அவர் வந்து பழைய சாங்கோட லிரிக் ஏதாவது எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கும் திரும்பி நைட் அடிச்சு சொன்னார் இந்த மாதவி பொன்மையிலால் தொகை விரித்தாள் அந்த பாட்டோட லைன் தான் அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பல்லவியில் வந்துட்டு ஒரு சிலப்பதிகாரமே வரும் அதாவது மாதவி பொன்மையிலால் தொகை விரித்தாள் அந்த லைனோட கண்டினியூஷன் ஃபுல்லாக சிலப்பதிகாரத்தை வச்சு பல்லவி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ஸ் அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அதே மாதிரி உமாதேவி அவங்களோட லிரிக்ஸ் அவங்க காலா நிறைய பூனை கப்பாலி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு நியூ லைன் அம்மாவுக்கும் இவருக்குமான கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அதில் வந்துட்டு பிள்ளைக்கு தாய் ஒன்று கருவானதே அது ரொம்ப எக்ஸலண்ட் லைன் அது ஆக்சுவலி பிள்ளைக்கு தாய் ஒன்று கருவானதே ஒரு தாலாட்டு தாய்மைக்கு உருவாகுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு சாங்காக இருந்தாலும் நாலு பேருமே ரொம்ப நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே அதேமாரி பாடின பிரியா ஹிமேஷ் அந்த சாங் பாடியிருந்தாங்க மாதவி பொன்மகிழா அதேமாரி வாட்டர் தியேட்டர் வந்துட்டு மீனாட்சி இளையராஜன் ஆக்சுவலி அவங்கள பார்த்தது கூட கிடையாது பாட்டு கேட்டோடனே வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொன்ன மகாலிங்கம் அவரும் வந்திருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தென் என்னோட டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி எல்லாம் சொல்லணும்னா நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி விக்கி விக்னேஷ் எப்படின்னா ஏதாவது லேட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட அவரை திட்ட தோணாது கட்டி பிடிச்சி தான் பேசுவேன் நான் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சிரிச்சிடுவார் அவர் அண்ட் சொன்ன மாதிரி லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் நிறைய பண்ணோம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா எல்லாமே கோயம்பேடு மார்க்கெட் அது இதெல்லாம் நான் ரொம்ப ரியல் க்ரௌடை வச்சுட்டு பண்ணியிருந்தோம் ஆர்ட் டிரெக்டர் செந்தில் இருக்கட்டும் டைலாக்ஸ் புன் பார்த்திபன் பிரவீன் கே எல் எடிட்டர் அண்ட் அவர் ஸ்பாட் ஒர்க் பண்ண அசோக் அது மாதிரி அன்பரி ஃபைட் மாஸ்டர் வந்துட்டு இப்போ எல்லாம் பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இதில் அவரோட எஃபர்ட்டும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு அது மாதிரி நிறைய டெக்னீஷியன்ஸு அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு பிகினிங் ஒரு ரீசனாக இருந்த ராஜா இபி அண்ட் சிபி ஜெய் பரத் பிரபாகர் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அண்ட் இதில் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்லைங்களா உடனே சொன்னவங்க நடித்தாங்க ஆக்சுவலி அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்துட்டு பிரபுதேவா சார் கூட நடிக்கிறேன் உடனே உடனே ஓகேன்றாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் நான் கேட்ட உடனே வந்துன்னு சொன்னாங்க இது ரெண்டு தான் மெயின் ரீசன் ஞான வெள்ளரஞ்சா சார் பேனருன்றதும் ஒரு மெயின் ரீசன்றது எனக்கு தெரியும் எல்லாமே டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஆர் ஃபோர் டேஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆனால் எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் வந்தாங்க அண்ட் எல்லோரும் அவங்க பார்த்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு சீன் வரும்போதும் மேடம் இந்த கேரக்டருக்கு இவர் இவர் வர்றார் இவர் வரேன்னு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தனஞ்சயன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நல்லா வரும் கண்டிப்பாக பெரிய ஹிட் ஆகணும் அதுக்கு அண்ட் ஈஸ்வரி ராவை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் அவங்க வரல அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அவங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஃப்ளைட்டு லேட் நல்லா கால் பண்ணியிருந்தாங்க எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி அவங்க மதர் ரோலில் ஆனால் எந்த ரோலுக்கு வேணால் ஃபிட் அவங்க அந்த மாதிரி ஷீ ஷீ ஹஸ் டன் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப் அண்ட் சம்யுக்தா ஹெக்டே ஹீரோயின் சொன்ன மாதிரி பிரபு சார் கூட நின்று ஆடிட்டு அவங்க டான்ஸுக்கு பேர் எடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் ஸோ எவ்வளோ நான் டான்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தென் மகானா இப்போ ரெண்டு மூணு படம் ஹீரோயினாக பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் யோகி பாபுவோட ஒன் சைட் லவராக வருவாங்க அண்ட் யோகி பாபு கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஷத்ரு ஃப்ரம் ஹைதராபாத் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பண்ணியிருக்கார் அவருக்கான கேரக்டர் பரணி மாரிமுத்து ஜார் கூல் சுரேஷ் அர்ஜய் நிறைய அண்டு கார்த்திக் அசோகன் சொல்லிட்டு அவர் மேடைக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இது கோரிகிராஃப் பண்ணது மாதவி மாதவி பொன்மைகளால் சாங் வந்து விஜய் சதீஷ் பண்ணாங்க அண்ட் வாட்டர் தியேட்டர் வந்து ஜானி ஃப்ரம் ஹைதராபாத் so they have done their job excellently and enak oru nalla producer kadachadunal na nanacha mari idu romba quick ah nalla execute pannavum mudinjathu thank you so much thank you and prabhu deva ashrapati solalum actually and the adathukku vandu nadipaar endradhu kuda enak doubt irundhathu first enna na market ku la vandittu live crowd oda edukanum ஃபஸ்ட்டு டே எடுக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் ஷாட்டுக்கு வரும்போது ஆக்சுவலி ரெடி பண்ணிவிட்டு என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டை வச்சுட்டு வர வச்சுட்டேன் மைக்கு ஆஃப் பட் கத்தி விக்கிக்கிட்டேன் சொல்லிவிட்டு ரெட்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஷார்ட் எடுத்து பார்த்த உடனே ஓகே சொன்ன உடனே தான் அடுத்ததெல்லாம் அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக மூவ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் எப்படி பண்ணார்னா என் மார்க்கெட் எப்போ கூப்பிட்டாலும் ரெடி அண்ட் ஒன் ஓ திங் சொல்லி ஆகணும் நான் காலையில் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு வித் மேக்கப் காஸ்ட்யூமோட இருப்பார் செவன் ஓ கிளாக் செவன் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்திருக்கேன்னா செவன் தேர்ட்டீனுக்கு மேக்கப் காஸ்ட்யூமோட வந்துடுவார் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்துருச்சு ஸோ அதனால தான் நான் நினச்ச மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் சீன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் சீன்ஸ் வாட் ஓவர் இட் இஸ் என்னால் ரொம்ப ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கோஆப்ரேட்டு அண்ட் ஐ திங்க் ஐ நாட் மிஸ் எனி ஒன் அண்ட் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் முடிஞ்சு இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டு இருக்கு பட் இந்த நேரத்தில் இதை பண்ண ப்ரொடியூசருக்கு ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ